Hello Grade 9 Learners! Andito ulit si Teacher V para pag-usapan ang lesson para sa Week 6, Quarter 4 ng Grade 9 Mathematics. Ang lesson is about Law of Science. At ang reference na ginamit natin is of course yung Deep or Learner's Packet from Region 4A. Pero don't worry kung hindi ka taga Region 4A kasi magagamit mo pa rin yung mga examples ko dito related sa Law of Science. Pero bago tayo mag-start, Click mo muna yung like button sa baba nitong video. Pagkatapos mag-iwan ng comment kay Teacher V para lalo siyang ma-inspire sa mga message and comments niyo. And at the same time, i-share din sa mga kaklase niyo para matuto din yung iba na mahalin ang mathematics. Now, once done, ready na tayo mag-start. Ang topic nga natin is about law of science. At ang law of science ay ginagamit natin kung ang ating triangles ay oblique. Ano ba yung oblique triangle? An oblique triangle is a triangle that is not a right triangle. Again, not a right triangle. Such as acute triangle and obtuse triangle. So, nung mga nakaraang weeks, ang topic natin ay humiikot lang sa right triangles. Naaalala nyo to? Ayan, yung right triangle natin, then may 90 degree angle. Pagkatapos, ginagamitan natin to ng trigonometric ratios o yung so katoa na tinatawag. Pero, iba na ngayon. Dahil ang ating triangles ay oblique na, ito na yung mga triangles natin, acute triangle, wherein meron siyang mga acute angles, or obtuse triangle, or yung triangle na may obtuse angle. So again, ang law of science ay gagamitin lang natin kung ang ating triangles ay oblique. At according sa law of science, sine A over A is equal to Sine B over B, then equal to sine C over C. Para mas maintindihan natin ang law of science, magpakita tayo ng mga samples. So applying the law of science, solve the following problems. Round to the nearest hundred. So we have the triangle M and P, where N is 125, angle N is 125, and angle P is 25. And yung ating side M is 14. We're going to solve the missing parts of our triangle. Ano yung nawawala? Yung angle M, yung side P, yung side na to, and yung side N. Okay, now, solve for angle M. Mas madali na lang natin masusolve ang angle M kasi meron na tayong dalawang angle. Tandaan, ang sum ng ating interior angles ng triangle ay palaging 180. Triangle sum theorem. Kaya para makuha natin yung angle M, i-add natin to yung dalawang angles, then i-minus natin sa 180. So we have here, angle M is equal to 180 minus the sum of 125 and 25. So ito nga, pinag-add muna natin. Pag na-add na natin, i-minus natin sa 180. 180 minus 150, the answer is 30. Therefore, yung angle M natin is 30 degrees. At kapag in mo yung tatlo na yan, 180 ang sagot. Next, susunod, hanapin naman natin yung side N. Okay, yung N naman natin, yung isusolve dito. At gagamitin natin yung side M over M is equal to side N over N. Ang ating angle M is 30. So we have sine 30 over yung M, side M is 14. So may 14 tayo dito. Is equal to sine yung N natin. Angle N is 100. 25 over okay, n. So, unknown yung n or walang value pa, kaya lagay na lang natin n. Then, cross, multiply. We have n times sine 30 is equal to sine 125 times 14. Kailangan natin makuha ang n, kaya i-divide natin both sides to sine 30 para ma-cancel to, may iwan na lang ang n. So, we have n is equal to sine 125 times 14 then divide natin sa sine 30. Kailangan natin gumamit ng calculator para ma-solve natin to. Pwedeng gamitin nyo yung cellphone niyo, kasi meron din naman yung calculator. Kung merong sign dyan, nakikita kayo, pwede nyo yung gamitin. So ipakita natin. So sine 125, then times natin sa 14, then divide sa sine 30. Ang answer is? Equals. 
Okay, 22.94. So, tandaan, round off to the nearest hundred or meaning to say two decimal places na lang. Kaya 22.94. Nakuha na natin yung measurement ng ating side end. 22.94. Ano na lang ang nawawala? Next, yung side P. Ang kukunin naman natin ay yung side na to. So, gagamitin naman natin sine M over M is equal to sine P over P. Kasi ang gagamitin nga natin or hahanapin pala natin is yung P. So, ang sine M or yung angle M is 30 over yung ating M, 14, is equal to sine P or yung angle P, which is 25, then over P. So, unknown ang P, kaya ilagay na lang natin P. Then, cross, multiply. So, we have P times sine 30 is equal to sine 25 times 14. Then, divide ulit natin sa sine 30 both sides. Ginawa natin to para makancel yung sine 30, maiwan yung P. Kasi ang hinahanap natin is yung side P. So, we have P is equal to sine 25 times 14 over sine 30. Kunin ulit ang ating mahiwagang calculator. At pindutin, sine 25 times 14. Then, equal or divide by sine 30. At ang lalabas dyan ay 11.83. Two decimal places ang kukunin natin. So, ang P natin is 11.83. Next, number 2. Solve triangle ABC where A is equal to 63. Then, yung A or side A is 35. And B is equal to 38. So, Kapag nakakita kayo ng isang acute angle or mababa sa 90 na angle tapos dalawang sides, i-compare nyo yung dalawang sides. Anong mas malaki yung A o yung B? Mas malaki ang B kasi ang B ay 38 and then ito ay 35. So, A is less than B. Kapag ka ganito ang ating condition, pwede tayong mamili dito sa tatlo. Okay? So, pwede kasi yung A is equal to B sine A. Kapag ka ganun, one triangle lang ang mabubuo. Pero kapag ang A natin is greater than B sine A, dalawang triangles ang mabubuo. At kapag ang A naman is less than B sine A, walang triangles na mabubuo. Kailangan natin alamin, alin sa tatlo niyan, papasok itong ating triangle. So gawin natin para malaman natin is we have A blank B sine A. So alamin lang natin. A is 35. So, A is 35. So, blank lang muna to. Or hindi pa natin alam. Kasi, i-identify nga natin kung saan siya papasok. Dito kaya? Dito or dito? Okay. Then, yung B natin is 38. Then, sine A. So, ang angle natin is 63. So, sine 63. Then, pindutin natin sa ating calculator yung 38. Tapos, times sine 63. Ang lalabas is 33.86. So, makikita natin anong mas malaki yung A dito o yung B sine A. Mas malaki yung A. So, A is greater than B sine A. So, alin kaya yan dito? Ayun, dito siya papasok ko. A is greater than B sine A. So, kita nyo naman, mas malaki yung A kaysa dito sa ating B sine A. Kaya, ibig sabihin yan, yung ating triangles na mabubuo dito ay dalawa. Naku ma, medyo mahirap to kasi dalawang triangle ang kukumputin. So, ganun talaga. So, let's see. Madali lang naman yan. I-apply pa rin naman natin yung law of signs. So, tignan natin. Again, dalawang triangles ang ating mabubuo dito dahil meron tayong A is greater than B sine A. So, yung A natin na 35 mas mataas sa B sine A natin. So, ano ba yung dalawang triangles na mabubuo? Ito yung ating... Uh, triangle. Ang first triangle na mabubuo is ito, yung malaki. Ayan. At yung pangalawa naman is itong maliit na triangle. Ito siya. Ayan. So, yan yung dalawang triangle na yan ang isasolve natin. Unahin muna natin yung mas malaking triangle. So, ito muna. Ayan. Yung triangle na yan ang isasolve natin. At isolve natin yung angle B. So, ito yung isasolve natin. Angle B. So, paano natin masasolve itong angle B? Gamitin natin sine A over A is equal to sine B over B. Ano yung angle A natin? Angle A is 63 over yung A natin na 35 is equal to sine B. Kasi ito yung hinahanap natin. Sine B. Okay, ito yung angle, unknown. Over, okay, yung B, side B is 38. Then cross multiply lang natin. 
We have 38 times sine 63 is equal to sine B times 35. Kailangan natin makuha yung sine B. Kaya, i-divide natin both sides to 35 para makancel to. Makancel yan. Maiwan yung sine B. Okay. So, makakancel na to. Diba? May iwan na yung sine B. Then, ito pindutin natin sa ating calculator. 38 times sine 63. Okay. Then, divide natin sa 35. Ito yung lalabas dyan. Okay. Ngayon, ito na ba yung answer natin? Tandaan, ang hinahanap natin dito ay angle. At kapag angle, ang hinahanap natin, kailangan natin kunin yung sine raised to negative 1 or yung shift tapos sine. So, if you press natin yung ating calculator or yung inyong mga cellphone, hanapin nyo yung sine raised to negative 1 or sa scientific na calculator naman, shift or second function sine para makuha mo yung angle. Okay? So, pakita ko sa inyo. So, ang lalabas dyan is 75.33 degrees. Ayan. So, ito na yung angle natin. 75.33 degrees para sa angle B. Next na isosolve naman natin is yung angle C. Okay. Itong angle na to. Madali na lang kasi meron tayong dalawang angle. So, katulad ng ginawa natin sa number 1 kanina, i-add natin to tapos i-minus sa 180. A plus angle B plus angle C is 180. So, 63 plus 75.33 plus C is equal to 180. So, ipag-add lang natin yung 63 and 75.33. Ang answer is 138.33. At para makuha ang angle C, minus lang natin, 180 minus 138.33, the answer is 41.67. Ang angle C natin is equal to 41.67. Ano na lang ang kulang? Okay, tama kayo. Next natin hahanapin is yung side C. Okay, itong side na lang na to yung walang measurement. Para makuha yan, gagamitin natin is yung sine A over A is equal to sine C over C. Ang sine A over A natin is sine 63 over 35. Yan, 63 over 35 is equal to yung sine C or yung angle C is 41.67 over C. Unknown yung C, kaya lagay lang natin C. Then cross multiply lang. So C times sine 63 is equal to sine 41.67 times 35. And kailangan makuha ang C. Kaya i-divide natin both sides sa sine 63. Okay. Natin yung C. Dipindutin na natin sa ating scientific calculator yung sine 41.67. So, pindutin nyo yan. Sine 41.67. Then, times natin sa 35. Okay. Then, divide. Tapos, pindutin yung sign, then 63, ang lalabas na sagot, 26.12. Okay. Nakumpleto na natin yung first triangle natin. Pero, katulad nga lang nakita natin kanina, dalawang triangles ang isosolve natin dito sa number 2. So, yung nasolve pa lang natin yung first triangle pa lang. Kailangan naman natin isolve yung pangalawang triangle. At ang pangalawang triangle natin is this. Ngayon, unahin muna natin isolve yung Angle B. So, kanina, yung angle B natin doon sa isang malaking triangle is 75.33. Ito yon yung kaninang angle natin. Ngayon, para masolve natin itong isa pang angle B, ang gagawin lang natin is minus natin siya sa 180. Bakit? Kasi supplementary angles have the same sign value. So, another possible value of B is 180 minus 75.33. So, minus lang natin siya sa 180. Yung nakuha natin kaninang angle B, minus natin siya sa 180 para makuha natin yung isa pang angle B. So, ang sagot is 104.67. Okay, ayan, 104.67. Next na kunin naman natin is yung another C. Okay, itong C naman na to. At para makuha natin yan, edi katulad ng ginawa natin kanina, i-add natin yung dalawang angle na meron tayo, then i-minus natin sa 180. So we have 167.67. So pinag-add lang natin yan. Then i-minus natin yan sa 180. Para makuha natin yung angle C, and that is 12.67. 33. So, na meron na tayong tatlong angles, kulang na lang yung side C. Okay, para naman makuha yung side C, digamitan natin ng law of sine. So, sine A over A is equal to sine C over C. Ang sine A over A is 
sine 63 over A, yung 35, is equal to yung sine C natin, yung nakuha natin angle sa C is 12.33 over yung unknown natin na side, which is C. Cross multiply lang ulit, we have C times sine 63 over sine 12.33 times 35. Then, i-divide natin both sides to sine 63 para makancel yung katabi ni C na sine 63. Maihiwan na lang yung C. At ngayon, pwede na natin pindutin ulit ang ating scientific calculator. Pindutin yung sine 12.33 then times sa 35 divide by sine then yung 63. Ang sagot is 8.39. Yung side C natin is 8.39. Pero ito na yung missing parts ng ating triangles. So, tandaan nyo sa number 2, dalawang triangles ang i-co-compute natin dyan. Next, number 3. So, solve for triangle EFG where E is 35 degrees. And then, yung E natin, or yung side E is 26 and yung side F is 20. So, meron na naman tayong acute angle tapos may dalawang side. So, i-compare natin yung dalawang side. Anong mas malaki, itong side E o yung side F? So, baliktad naman. Dito, mas malaki naman ang E sa ating F. So, kapag ka greater than, automatic one triangle lang yan. So, huwag kayo mag-alala, hindi two triangles. Kasi mas malaki yung E sa F, kaya isang triangle lang yan. Kanina kasi, mas malaki yung F sa E. Kaya naging two triangles. Pero dito, dahil mas malaki yung E, Sa F, 1 triangle lang ang hahanapin natin. So, madali lang to. Solve muna natin yung F. So, sine E over E is equal to sine F over F. So, sine 35 over 26. So, saan galing yung 35? So, sa E. So, 35 over yung side E, 26. is equal to sine F. So, hindi natin alam ang sine F over yung ating given na F is 20. Cross multiply, we have 20 times sine 35 is equal to sine F over 26. So, i-divide lang natin pareho sa 26 para makancel to kasi ang hinahanap naman natin ay yung angle F. Okay, so makakancel na yan. Tinan natin ang ating mga scientific calculator, 20 times natin sa sine 35, then divide natin sa 26. Ang lalabas dyan is 0 0.44. Yan yung sine F. Pero, Ang kailangan nating makuha is angle, di ba? So, kailangan angle, kaya ipepress ulit na sine raised to negative 1 or pwede naman yung shift tapos sine, okay? Or yung second function and sine. At lalabas dyan na ang angle F natin is 26.18. So, meron na tayong angle F, meron na tayong angle E, solve naman natin yung angle G. So, para makuha ang angle G, i-add lang natin yung Angle E and angle F, tapos i-minus natin sa 180. So, pinag-add lang natin itong 35 and 26.18. Pagkatapos, i-minus natin yan sa 180. So, 180 minus 61.18, ang answer is 118.82. Okay, meron na tayong angle E, 35 degrees. Angle F, 26.18. Angle G, 118.82. So, ano na lang kulang? Isa na lang, yung side G. Para naman makuha yung side G, so kamitin natin yung law of sine. So sine E over E is equal to sine G over G. Yung sine E natin is 35, then over 26. And then yung nakuha natin kanina na G, or angle G is 118.82 over G. So cross multiply lang, then divide natin sa 35 to, sine 35 para maiwan yung G. Then, pindutin ulit sa ating scientific calculator yung sine, then 118.82 times natin sa 26, then divide, sine 35, ang sagot is 39.72. So, nakuha na natin yung side G. Kompleto na yung ating triangle. And that's it. I hope na nakatulong ang video ni Teacher V. Medyo mahaba talaga minsan yung computation niya at kailangan maingat ka sa mga numbers kasi pag nagkamali ka ng isa, nako, mali na lahat ng solution mo. Ay, so, laging i-double check yung inyong mga 
answers. At alam ko, kayang-kaya mo yan kasi magaling ka, di ba? Okay, so see you again on my next video. Don't forget to like, share, and subscribe. And follow me on my Facebook page, The Teach Channel. Bye-bye!